আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম টু রানন আমি সাজিদ শাহরিয়ার ইসলাম অর্থনরত আছি ডুয়েটে এই প্রবলেমটিতে আমাদের কল্পনা করতে বলা হয়েছে যে আমরা পৃথিবীর ব্যাস বরাবর একটি কল্পিত সুরঙ্গ খনন করলাম আচ্ছা এখন এই যে এই বস্তু একটা যে কোনো একটা বস্তুকে এই সুরঙ্গের এক প্রান্ততে ছেড়ে দিলাম যে কোনো এক প্রান্ততে যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে দেখা যাবে সেই বস্তুটা সরল ছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত হতে শুরু করলো এই যে এইভাবে সেটা হচ্ছে স্পন্দিত হতে শুরু করলো ওকে তো এখন বলেছে যে পৃথিবীকে একটি সুষম গোলক যদি আমরা কল্পনা করি যেহেতু পৃথিবী একটি সুষম গোলক না সেহেতু এখানে এটা কল্পনা করতে বলে দেওয়া হয়েছে যে পৃথিবীকে যদি আমরা একটি সুষম গোলক কল্পনা করি এবং সকল বাধাদানকারী বল উপেক্ষা করি তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মিটার দূরত্বে এই যে যে বস্তুটা এই যে কম্পিত হচ্ছিল সরল ছন্দিত স্পন্দনে সেইটার তরণ এবং দোলনের পর্যায়কাল নির্ণয় করতে বলেছে অর্থাৎ তার তরণ এবং পর্যায়কাল টি আমাদের নির্ণয় করতে বলেছে তো চলো হচ্ছে আমরা এইটা কিভাবে করতে পারি এটা ট্রাই করি আচ্ছা সো এই যে ভাইয়া এই যে এই যে ডটটা দেখছো এটা হচ্ছে পৃথিবীর সেন্টার এইটা হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাস আচ্ছা আর এই যে ছোট্ট এই যে একটা আর দেখছো এইটা হচ্ছে এই যে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মিটার অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যে দূরত্বটার কথা আমাদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে আচ্ছা সো আমাদের যেটা নির্ণয় করতে হবে সেটা হচ্ছে এই স্থানে আমাদের তরণটা নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এই স্থানে জি এর মানটা নির্ণয় করতে হবে আমরা জানি যে জি এর মান কিন্তু ব্যাসার্ধের উপর ডিপেন্ড করে সো যেহেতু এইখানে দেখো ব্যাসার্ধটা ছোট হয়ে গিয়েছে আমার নর্মালি হচ্ছে ব্যাসার্ধ ছিল পৃথিবীর এইটা কিন্তু এখন দেখো ব্যাসার্ধটা কিন্তু ছোট হয়ে গিয়েছে তার মানে এটা একটা ছোট্ট পিচ্ছি একটা সেন্টারে সব কিছু যাবতীয় সব কিছু কাজ করছে সো এই সেন্টারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি জি এর মানটা কত হবে বা এই এরিয়াটুকুতে জি এর মানটা কত হবে সেটা এখন আমাদের বের করতে হবে আচ্ছা চলো আমরা ট্রাই করে দেখি যে আমরা পারি কি না ওকে সো আমরা জানি যে নর্মালি জি এর সূত্র হচ্ছে জি ইকুয়ালস ক্যাপিটাল জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাই না আচ্ছা সো এখন দেখো আমরা যদি এই যে এই পয়েন্টটাতে জি নির্ণয় করতে চাই সো সেইটাকে আমরা জি আর দিয়ে চিহ্নিত করতে পারি জি আর দিয়ে আমরা সেটাকে চিহ্নিত করলাম আচ্ছা ওকে সো জি আর দিয়ে যদি চিহ্নিত করি চলো এখন দেখি যে এইটার ক্ষেত্রে সব মানে এই রাশিগুলো কি হবে সো জি অর্থাৎ ক্যাপিটাল জি তো কোনো চেঞ্জ নাই আচ্ছা এখন দেখো এই টোটাল আর্থার ভর বা টোটাল পৃথিবীটার বা টোটাল সার্কেলটার ভর ছিল এম কিন্তু এই যে পিচ্ছি এইটুক এইটুকের ভর কি এম হবে কখনোই হবে না এইটার কিন্তু অন্য আর একটা ভর থাকবে যেটাকে আমরা এম আর দিয়ে চিহ্নিত করলাম আচ্ছা এখন দেখো এবং আর স্কোয়ার এই যে অর্থাৎ এই যে এই স্মল আর এখন আর ক্যাপিটাল আর আমরা ইউজ করব না আমরা ইউজ করব হচ্ছে স্মল আর আর স্কোয়ার ওকে সো এখন দেখো আমাদের আর স্কোয়ারের মান জানা থাকলেও আমাদের কিন্তু এই যে এইটুকু অংশের ভর অর্থাৎ এই যে যে ছোট অংশটার ভর আমাদের কিন্তু জানা নেই তাহলে চলো এইটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি একটু দেখে নিই আচ্ছা আমরা জানি কোনো বস্তুর ঘনত্ব রো ইকুয়ালস সেটার ভর ডিভাইডেড বাই ওইটার আয়তন তাই না আচ্ছা নেক্সট প্রসেসে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখি এইটাকে যদি একটা সুষম গোলক চিন্তা করি এখানে কিন্তু বলেই দিয়েছে যে এটাকে একটা সুষম গোলক চিন্তা করতে তাহলে এর প্রতিটা স্থানে কিন্তু ঘনত্ব সেম হবে এই যেই সার্কেলটার ঘনত্ব যেটুক হবে এই টোটাল সার্কেলটা বা এই টোটাল পৃথিবীটার ঘনত্বও কিন্তু সেম হবে অর্থাৎ ঘনত্বের কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা যেহেতু এখন আমাদের ভরটা জানা দরকার পৃথিবীটার ভর জানা দরকার পৃথিবী বলতে আই মিন আমি ছোট সার্কেলটার কথা বুঝিয়েছি এই ছোট্ট সার্কেলটার যেহেতু আমাদের ভর কতটুকু ভর আছে সেইটা জানা দরকার সো আমি এটা এই যে রো এর ফর্মুলা ইউজ করে বের করতে পারি সো আমি এখানে লিখতে পারি যে পৃথিবীর ঘনত্ব রো ইকুয়ালস এই যে ছোট সার্কেলটার ভর এম আর ডিভাইডেড বাই এই যে ভি আর তাই না আচ্ছা সো এইখান থেকে আমরা লিখতে পারি এম আর ইকুয়ালস আমি রোটা আলাদা কালি দিয়ে লিখছি রো ইন্টু ভি আর আচ্ছা সো এইটা রো ইন্টু ভি আর কি আমরা জানি যে এটা যেহেতু হচ্ছে একটা গোলক আকৃতির সো এইটার আয়তন হবে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব তাই না আচ্ছা এখন দেখো আমরা কিন্তু যদি জাস্ট রো এর মানটা বের করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা হচ্ছে যে এই ভরেরটা পেয়ে যাব কারণ আমাদের এই দিকটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো চলো দেখি আমরা রোয়ের মানটা কিভাবে বের করতে পারি এখন হচ্ছে আমরা পুরো পৃথিবীটা নিয়ে একটু চিন্তা করি আমাদের কিন্তু পুরো পৃথিবীটার 
হচ্ছে আমরা সব কিছুই জানি সো এইখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে রো ইকুয়ালস এম বাই ভি এখন আমি পুরো পৃথিবীটা নিয়ে কাজ করছি আচ্ছা সো এইখান থেকে হচ্ছে আমরা বলতে পারি আমরা এম এর জায়গায় এম রেখে দিলাম এবং ভি এর জায়গায় লিখতে পারি ফোর বাই থ্রি পাই ক্যাপিটাল আর কিউব যেহেতু আমরা পুরো পৃথিবী নিয়ে কাজ করছি তো আমাদের পুরো পৃথিবীর ব্যাসার্ধটা নিয়ে কাজ করতে হবে এখন যে এই যে রো এর ভ্যালু আমরা পেলাম চলো এটা এখন আমরা এখানে বসাই দেই সো এইটা আমরা এখানে লিখতে পারি ক্যাপিটাল এম ডিভাইডেড বাই ফোর বাই থ্রি পাই ক্যাপিটাল আর কিউব ইন্টু ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এখন দেখো ভাইয়া এই যে ফোর বাই থ্রি পাই ফোর বাই থ্রি পাই এইটা কিন্তু কাটা যায় সো আমরা অ্যাকচুয়ালি এইটার ভর পাচ্ছি এম আর ইকুয়ালস পাচ্ছি আমি একটু এখানে লিখে দিচ্ছি এম আর ইকুয়ালস এম আর ইকুয়ালস তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এম আর ইকুয়ালস পাচ্ছি আমরা এম ইন্টু স্মল আর কিউব ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর কিউব তাই না আচ্ছা সো এইটা যেহেতু হচ্ছে আমরা পাচ্ছি দেখো আমরা কিন্তু এম আর এর অংশটা পেয়ে গিয়েছি এই এইটা কিন্তু আমি হচ্ছে এখানে বসিয়ে দিতে পারি সো এইটা যদি হচ্ছে আমি এখানে বসাই তাহলে এটা যেটা হবে জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ইন্টু স্মল আর কিউব ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার ইন্টু আর কিউব আচ্ছা আমি হচ্ছে লেখার সুবিধার্থে একটু নিচের এই লাইনগুলো একটু মিটিয়ে দিচ্ছি ওকে সো এখন দেখো এই যে আর কিউব আর এই যে আর স্কোয়ার নিচের এই যে আর স্কোয়ারের সাথে এই কিউবটা কাটা যায় এইটা হচ্ছে কাটা যায় ওকে সো এইখান দেখো এই জিনিসটা আমি হচ্ছে এইভাবে লিখতে পারি জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার ইন্টু আর এটা লিখতে পারি না এভাবে ভেঙে আমি আচ্ছা ইন্টু আর এটা আমি এভাবে লিখতে পারি এখন দেখো আমি কিন্তু আগেই বের করে রেখেছি যে জি ইকুয়ালস জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার আর এইখানেও কিন্তু আমি সেটাই পাচ্ছি দেখো জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার সো এইটার বদলে কিন্তু আমি জি লিখতে পারি সো দেখো অ্যাকচুয়ালি আমি জি আর সমান অর্থাৎ এই যে এই জি আর সমান লিখতে পারি এইটুকের বদলে লিখতে পারি জি ইন্টু স্মল আর ডিভাইডেড বাই আর তাই না দেখো এখন কিন্তু আমি সব কিছুই পেয়ে গিয়েছি এখন চাইলে আমি খুব ইজিলি এই স্থানে অর্থাৎ এই যে এই আর স্থানে তরণটা বের করতে পারি তো চলো এটা হচ্ছে আমরা বের করি সুতরাং আমরা বলতে পারি অতএব জি আর ইকুয়ালস জি অর্থাৎ নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ক্যাপিটাল আই মিন স্মল আর বলে দিয়েছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডিভাইডেড বাই আর ক্যাপিটাল আর এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তোমাদের মনে হয় একটু বুঝতে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে তাই না একটু হয়তো বা মানে বেশি আমি জায়গা ওয়েস্ট করে ফেলেছি আচ্ছা সো এইখানে আমরা যদি হচ্ছে এটা ক্যালকুলেশন করি আমরা যেটা ভ্যালু পাবো সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন 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 না জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স সিক্স মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ওকে আমি হচ্ছে এইখানে আর জায়গা ওয়েস্ট করব না আমি হচ্ছে নেক্সট লাইডে চলে যাচ্ছি ওকে সো এখন দেখো আমরা কিন্তু একটা জিনিস কমপ্লিট করে ফেলেছি অর্থাৎ আমাদের যে তরণ সেটা কিন্তু হচ্ছে আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি ভাইয়া এখন আমাদের যেটা নির্ণয় করতে হবে সেটা হচ্ছে পর্যায়কাল এখন আমাদের পর্যায়কাল বের করতে হবে আমরা জানি যে যদি সরল সন্ধিত স্পন্দন হয় তাহলে স্মরণ যেই দিকে হয় তার অপোজিট ডিরেকশানে কিন্তু একটা প্রত্যয়নী বল কাজ করে এইখানে যেহেতু স্মরণ এই এই ডিরেকশানে হচ্ছে এবং আমরা জানি এইখানে একটা প্রত্যয়নী বল যেটা কাজ করছে সেইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এমজি তাই না এমজি তাছাড়া বস্তুর ওজন ছাড়া কিন্তু এখানে আর অন্য কোনো বল কাজ করছে না কারণ এখানে বলেই দিয়েছে যেখানে যাবতীয় বাধাদানকালী বল উপেক্ষা করা হয়েছে তার মানে এখানে একমাত্র যেটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে বস্তুর ওজন এখন এই পজিশানটাতে জি এর ভ্যালু কিন্তু আমরা বের করে রেখেছি এটা হচ্ছে জি আর দিয়ে আমরা বের করে রেখেছি সো এই পজিশানটাতে আমরা বলতে পারি যে বস্তুর ওজন ডাব্লিউ ইকুয়ালস এম জি আর বা এম ইন্টু জি ইন্টু স্মল আর ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর তাই না আচ্ছা এখন যেহেতু আর এর ডিরেকশান এই দিকে এবং যে প্রত্যয়নী বলটা কাজ করছে বা ওজনটা কাজ করছে সেটার ডিরেকশান এই দিকে সো আমরা কিন্তু জানি এই জিনিসটা আমরা সরলছন্দিত স্পন্দনের সরলছন্দিত স্পন্দন রিলেটেড যে টপিকগুলো আছে সেখানে কিন্তু আমরা পড়েছি এফ ইকুয়ালস মাইনাস কে আর যেখানে কে হচ্ছে ধ্রুবক এবং এই যে আর এইটা হচ্ছে 
অ্যাকচুয়ালি স্মরণ সো এখানে এটা অ্যাকচুয়ালি এক্স দিয়ে প্রকাশ করা হয় কিন্তু এখানে যেহেতু আর সো আমি হচ্ছে এখানে ওই কারণে আর লিখেছি ওকে সো এই এই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু বলতে পারি দেখো এই যে ওজনটা এটাও কিন্তু নিচের দিকে কাজ করছে বা এই এই ডিরেকশানে কাজ করছে এবং যে আরটা সেটা কিন্তু এই ডিরেকশানে কাজ করছে সো এইটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আরের সাপেক্ষে আমরা মাইনাস বলতে পারি সো এইখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এম জি আর বাই আর ইকুয়ালস কে আর এইখান থেকে উভয় পক্ষ থেকে আর বাদ চলে যায় এবং এইখান থেকে যেটা হচ্ছে আমরা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এম বাই কে ইকুয়ালস আর বাই জি তাই না ওকে এখন হচ্ছে আমরা যেই সূত্রটা জানি সেটা হচ্ছে ওমেগা ইকুয়ালস টু পাই বাই টি বা আমরা বলতে পারি টি ইকুয়ালস টু পাই ডিভাইডেড বাই ওমেগা তাই না আচ্ছা তোমরা নিশ্চয়ই সকলে এটা জানো যে ওমেগা ইকুয়ালস রুট ওভার কে বাই এম সো এইখান থেকে আমরা যদি ওমেগাটা কে বাই এম দিয়ে রিপ্লেস করি সো এইটা হয় টু পাই ইন্টু রুট ওভার এম বাই কে তাই না আচ্ছা এখন দেখো এম বাই কে কিন্তু আমরা এই যে আর বাই জি দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি সো আমরা বলতে পারি টি ইকুয়ালস টু পাই ইন্টু রুট ওভার আর বাই জি এখন যদি আমরা প্রত্যেকটা ভ্যালু এখানে বসাই দেই টু পাই ইন্টু রুট ওভার আর এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স ডিভাইডেড বাই নাইন পয়েন্ট এইট সো এইটা যেটা হচ্ছে আমরা মান পাব সেটা হচ্ছে ফাইভ জিরো সেভেন ফাইভ সেকেন্ড এইটাকে যদি হচ্ছে আমরা মিনিটে কনভার্ট করি আমরা পাবো এইটটি মিনিট